வணக்கம் டிடி டிவியின் மனத்தியல செய்திகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் நெல் அறுவடை காரண இயந்திரங்கள் தொடர்பில் இழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் செயலாளர் நாயகம் டக்லஸ் தேவானந்தவின் கோரிக்கையை ஏற்றது விவசாய அமைச்சு பொறுப்பு குரல் செயற்பாடுகளில் தொடர்ந்து நீடிக்கும் கால தாமதம் கவலை அடி செய்துள்ளதென ஏர்மன் பிரதிநிதிகள் தெரிவிப்பு பெரியார் சிலையை உடைப்புக்கு காரணமானவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழக முதலமைச்சர் உறுதி இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தான் பெண்கள் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒரு நாள் போட்டி ஆரம்பம் இனி தொடர்பான விரிவான செய்திகள் நெல் அறுவடைக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற இயந்திரங்களை கமநல சேவைகள் அமைப்புகளுக்கு குத்தகை அடிப்படையில் வழங்க முடியுமா என விவசாய அமைச்சரிடம் ஏழு மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் செயலாளர் நாயகம் டக்லஸ் தேவானந்த கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் நேற்றைய தினம் நாடாளுமன்றில் நடைபெற்ற வாய்மூல விடைக்கான வினா நேரத்தின் போது விவசாய அமைச்சரிடம் இவ்வாறு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் மேலும் அவர் தெரிவிக்கையில் பூனகரி கமல சேவைகள் திணைக்களத்தில் மட்டுமல்லாது வடக்கு மாகாணத்தில் உள்ள அனைத்து கமல சேவைகள் திணைக்களங்களிலும் பழுதடைந்து காணப்படுகின்ற உளவு இயந்திரங்களை திருத்தி அவற்றையும் பாவனைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய நிலையில் இருக்கின்ற உளவு இயந்திரங்களையும் குத்தகை அடிப்படையில் விவசாய மக்களின் பாவனைக்கு விடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமா என ஏழு மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் செயலாளர் நாயகம் டக்லஸ் தேவானந்தா விவசாய அமைச்சரிடம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் யாழ் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் நெல் அறுவடைகளின் போது பயன்படுத்தக்கூடிய இயந்திரங்கள் இல்லாத காரணத்தினால் இவை வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து குத்தகைக்கு அமர்த்தப்படுகின்றன இதனால் உற்பத்தி செலவுகள் அதிகரிக்கும் நிலையும் வீண் சிரமங்களும் ஏற்படுகின்றன இவற்றை தவிர்க்கும் வகையில் விவசாய மக்களுக்கு குத்தகை அடிப்படையில் வழங்குவதற்கென அதற்குரிய இயந்திரங்களை யாழ் மாவட்ட கமரல சேவைகள் திணைக்களத்திற்கு வழங்க முடியுமா என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் செயலாளர் நாயகம் டக்லஸ் தேவானந்த அவர்களின் கோரிக்கைக்கு இணக்க இணக்கம் தெரிவித்த விவசாய ராஜாங்க அமைச்சர் வசந்த அருள் விகார பதிலளிக்கையால் யாழ் மாவட்டத்தில் நெல் அறுவடைக்கான இயந்திரங்களின் தேவைப்பாடு குறித்து கோரினால் அது தொடர்பில் நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளதாகவும் கமரல சேவைகள் மாத்திய நிலங்களுக்கு பெயர் பட்டியல் கிடைக்க பெற்றதால் அவர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு ஏற்ப செயற்பட முடியும் எனவும் தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கையின் முயற்சிகளுக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் தீவிர ஆதரவு தெரிவித்து வந்த போதிலும் பொறுப்பு குரல் செயற்பாடுகளில் தொடர்ந்து நீடிக்கும் கால தாமதம் கவலை அடி செய்துள்ளது என ஏர்மன் பிரதிநிதிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஐநா மனிதன் மிகள் பேரவையின் முப்பத்தி ஏழாவது கூட்டத்தொடரில் நேற்று இலங்கை தொடர்பான அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு விவாதிக்கப்படும் போதே ஏர்மன் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளது நீதித்துறை சுதந்திரம் நலனுக்கு செயற்பாடுகள் காணாமல் போனர் அலுவலகம் போன்ற விடயங்கள் இலங்கை குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் கண்டுள்ள போதிலும் பொறுப்பு குரல் மற்றும் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை மாற்றி அமைத்தல் போன்ற ஐநா தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதில் உள்ள கால தாமதங்கள் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக பிரதிநிதிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் இதேவேளை வெறுப்பை தூண்டும் பிரசாரங்கள் மூலம் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட சமீபத்திய வன்முறை கவலை அளிப்பதாக தெரிவித்த ஜெர்மன் பிரதிநிதிகள் பாகுபாடு மற்றும் வன்முறைகள் மூலம் இலக்கு வைக்கப்படுபவர்களை அரசாங்கம் பாதுகாக்க வேண்டியதுடன் குற்றவாளிகளை சட்டத்தின் நிறுத்த வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினர் இலங்கையின் தாமதமான பொறுப்பு குரல் செயற்பாடுகளுக்கு ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையின் பெரும்பாலான உறுப்பினர்கள் அதிருப்தி வெளியிடுந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது டெங்கு நோய் பரவும் அவதானம் உள்ள சில பகுதிகளில் இன்று மற்றும் நாளைய தினங்களில் விசேட டெங்கு ஒழிப்பு வேலை திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளதாக தேசிய டெங்கு ஒழிப்பு பிரிவு தெரிவித்துள்ளது மேல் மாகாணம் மற்றும் மாட்டக்கிழவு மாவட்டத்தில் இந்த டெங்கு ஒழிப்பு வேலை திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளதாக தேசிய டெங்கு ஒழிப்பு பிரிவின் சமூக வைத்திய நிபுணர் பிரசீல சமரவீர குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் சூழலை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வதன் மூலம் டெங்கு நுழம்பை கட்டுப்படுத்த முடியும் எனவும் பிரசீல சமரவீர தெரிவித்துள்ளார் இனி தொடர்பான வெளிநாட்டு செய்திகள் பெரியார் சிலை உடைத்தவர்கள் எவராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் பெரியார் சிலை உடைப்பு தொடர்பில் திராவிட முன்னேற்ற கழக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் நேற்று சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் கொண்டு வந்த தீர்மானத்துக்கு பதிலளித்த போதே முதலமைச்சர் அதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் இது தொடர்பில் மேலும் தெரிவித்த அவர் அம்மா வழியில் செயற்படும் அரசின் சட்டத்தை மீறுபவர்கள் எவராக இருப்பினும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் பெரியார் சிலை உடைப்பு வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்க விடயம் எனவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டிருந்தார் 
முன்னாள் தலைவர்களின் சிலைகளை உடைக்கும் விசை கிருமிகள் அவராக இருப்பினும் நிச்சயம் கண்டறிந்து தண்டனை வழங்கப்படும் எனவும் எடப்பாடி பழனிசாமி குறிப்பிட்டிருந்தார் இனி தொடர்பான விளையாட்டு செய்திகள் இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தான் பெண்கள் அணிகளுக்கு இடையிலான சர்வதேச ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டி தொடரின் இரண்டாவது போட்டி தற்போது நடைபெற்று வருகின்றது தம்புள்ளை சர்வதேச விளையாட்டரங்கில் காலை ஒன்பது முப்பது மணி அளவில் ஆரம்பமாகி இந்த போட்டியில் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் துடுப்படுத்தாட தீர்மானித்தது எதிர்கமைய முதலில் களமிறங்கியுள்ள பாகிஸ்தான் அணி சற்று முன்னர் வரை பதினைந்து ஓவர்கள் நிறைவில் ஒரு விக்கெட்டை இழந்து அறுபது ஓட்டங்களை கடந்த நிலையில் துடுப்படுத்தாடி வருகின்றது போட்டியின் ஆரம்ப துடுப்பாட வீரர்களாக களமிறங்கிய நகிடாஹா நாற்பத்தி மூன்று பந்துகளில் நாலு பவுண்டரிகள் அடங்கலாக்க இருபத்தி ஒன்பது ஓட்டங்களை பெற்ற நிலையில் ஆட்டமிழந்து சென்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் மனத்தியல செய்திகள் நிறைவேறுகின்றன மேலும் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தொடர்ந்தும் டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்